Die Weihnachtszeit ist um die Ecke und was schenkt man da seinen Liebsten am liebsten? Ganz richtig, ein Tablet, ein schönes neues Tablet, vielleicht für nur 149 Euro, wie das Live-Tab von Medion. Ob das nun für Freude unterm Weihnachtsbaum sorgt oder für Frust, wir haben es getestet. Acht Zoll groß und gerade mal 8,9 mm dick. Das Live Tab P8514 ist ein handliches Gerät, das sich zu Hause und unterwegs gut einsetzen lässt. Nur das Gewicht ist mit 395 Gramm etwas zu hoch für ein Tablet dieser Größe. Die Anschlüsse, eine Micro-USB-Buchse in Version 2.0, ein Kopfhöreranschluss und ein Micro-HDMI-Anschluss, um das Gerät mit einem Fernseher zu verbinden. Das Display löst mit 1920 x 1200 Pixeln auf, also etwas besser als Full HD. Es zeigt Fotos und Videos sehr scharf und mit vielen Details, dank hoher Pixeldichte. Leider ist die Helligkeit etwas gering, bei Sonnenschein ist im Freien nur wenig zu erkennen. Allerdings ist die Blickwinkelstabilität dank IPS-Technik recht hoch. Auch wer von der Seite auf das Display schaut, kann das Bild noch gut erkennen. Im Inneren des P8514 steckt ein Intel Atom X5 Z8350 mit vier Kernen und jeweils maximal 1,92 GHz, der von 2 GB Arbeitsspeicher vom Typ DDR3 unterstützt wird. Das ist nicht mega üppig, aber insgesamt eine gute Mittelklasse-Ausstattung. Im Test lieferte das Live-Tab ein hohes Arbeitstempo. Apps starteten zackig, der Wechsel zwischen geöffneten Programmen erfolgte schnell und geschmeidig. Auch wenn mehrere Apps oder Webseiten gleichzeitig geöffnet sind, bricht das Tempo nicht ein. Der freie Speicher für Apps fällt mit 23 GB aber äußerst überschaubar aus. Aktuelle Spiele wie GTA, Liberty City Stories sind allein schon mehr als 2 GB groß, Spielfilme in Full HD auch. Gut dafür, wem der Speicher nicht reicht, der kann ihn per Micro-SD-Karte erweitern. Wenig Grund zur Begeisterung geben auch die Kameras, die mit 5 Megapixeln hinten und 2 Megapixeln vorne auflösen. Die Bilder der Hauptkamera verdienen allenfalls das Prädikat OK, die Selfie-Cam vorne ist nur ausreichend. Die Qualität reicht gerade für Videotelefonate, allerdings auch nur, wenn die Lichtverhältnisse stimmen, sonst überwiegt grisseliges Bildrauschen. Ins Internet geht das Live-Tab nur im langsamen WLAN N-Standard. WLAN AC unterstützt das Gerät nicht. Bluetooth 4.0 zur Kommunikation mit Smartwatches und Fitnessarmbändern ist an Bord. Das Gerät hat einen GPS-Sensor und lässt sich als mobiles Navigationsgerät verwenden. Die Akkulaufzeit war mit 9 Stunden und 8 Minuten nicht überragend, aber ausreichend. Eins vorweg, für 149 Euro kann man keinen High-End-Boliden erwarten. Aber Medion sorgt für befriedigende Weihnachten, denn so ist unsere Testnote. Das Medion-Tablet ist wirklich schnell, Kamera, Display, alles nicht ganz so toll. Aber wie gesagt, das Ding kostet nur 149 Euro und wir halten es für befriedigend.